welcome to another video of python programming and uh, today's uh, topic is selection statements in python if if else if elif else nesting okay second module aanu main and topic on the conditional statement um randamthu looping statement appo adile condition statement allengil selection statements complete aayittu nammal ee video il cover cheyyum അപ്പൊ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈഫ് എന്താണ് ഈഫിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഇത് പഠിക്കുന്നത് അതിനു മുൻപ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സി എം സി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇഫ് തന്നെയാണ് ഇവിടത്തെയും ഇഫ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് എവിടെയാണ് സിൻടാക്സിൽ മാത്രമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈഫ് ആയാലും ഫോർ ആയാലും വൈൽ ആയാലും ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് സിൻടാക്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈഫിന്റെ സിൻടാക്സ് എന്താണ് അപ്പൊ സിംപ്ലസ്റ്റ് സെലക്ഷൻ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇഫ് സിമ്പിൾ ഇഫ് നമ്മൾ പറയില്ല ഇറ്റ്സ് വെറും ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സിൻടാക്സ് ഇതാണ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു കോളൻ അത് നിർബന്ധം ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ഇതൊരു ഭംഗിക്കല്ല അത് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്താണ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാറ് ഇവിടെയും നമുക്ക് ആ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യണോണ്ട് തെറ്റില്ല നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലാതെ അത് സിൻടാക്സിന്റെ ഭാഗമല്ല അത് ഇട്ടാലും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഈ കോളൻ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദെൻ ഇഫ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കേളി ബ്രേസസ് ഇടും ഇഫിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പറയും അത് എൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കേളി ബ്രേസസ് ഇടും ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ കൺവെൻഷൻ പക്ഷെ പൈത്തണിൽ ഇന്റന്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഡും ബ്ലോക്കും ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റന്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പേസിങ് അപ്പൊ ഈ ഈഫ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ടാബ് സ്പേസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ വൈറ്റ് സ്പേസസ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ജനറൽ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ജനറൽ ആയിട്ടൊരു കണക്ക് അത്രയും സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ഈഫിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇതേ ലൈനിൽ കൊടുക്കുന്നോ അതൊക്കെ ഈഫിന്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക ദെൻ എപ്പോഴാണോ നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങ് നീക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഈഫ് തുടങ്ങിയ അതേ ലെവലിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു ഈഫിന്റെ ലൂപ്പിന് പുറത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ ആഫ്റ്റർ ഇവാലുവേഷൻ വിൽ ബി ഐദർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് നമുക്കറിയാലോ കണ്ടീഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അത് ട്രൂവോ ഫോൾസോ ആവാം ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ബൂലിയൻ വാല്യൂസ് ഇഫ് ദ വിഷ് മീൻസ് കണ്ടീഷൻ ആകുന്നത് ബൂലിയൻ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഇസ് ട്രൂ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ദ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ബിലോ ഇറ്റ് അതർവൈസ് നോട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അത് ഈഫിന്റെ നോർമൽ വർക്കിംഗ് ഈഫ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും ഇതല്ലാന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് താഴത്തേക്ക് പോകും അതാണ് ഈഫിന്റെ നോർമൽ വർക്കിംഗ് ദെൻ വി ക്യാൻ യൂസ് കണ്ടീഷൻ വിത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓൾസോ ഓക്കെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടീഷൻ ഇടാം അത് പ്രശ്നമല്ല അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൈത്തൻ യൂസസ് ഇന്റന്റേഷൻ ടു ഐഡന്റിഫൈ എ ബ്ലോക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോ ഐ ഈക്വൽ ടു ടെൻ If I greater than 15. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ലെവലിലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇഫ് ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ കോളൻ ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊരു ശീലാണല്ലോ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഒന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ കോളൻ ഇട്ടു ദെൻ ഇതിന്റെ താഴെ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ ഇഫ് ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ടാബ് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ഇന്റന്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ടെൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇത് നോക്ക് പ്രിന്റ് ഐ ആം നോട്ട് ഇൻ ഇഫ് അതായത് ഇത് ഈഫിന്റെ സെയിം ലൈനിലാണ് വിഷ് മീൻസ് ഈ ബ്ലോക്ക് അല്ല പുതിയ ബ്ലോക്ക് ആണ് ഞാൻ ഐ ആം നോട്ട് ഇൻ ഇഫ് അതായത് ഞാൻ ഈ ഇഫിന്റെ ഉള്ളിലല്ല എന്ന് പറയാണത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇഫിന്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഫോളോ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർ ലൂപ്പ്
x greater than h. Okay. If x greater than h, that kind of the colon and the colon it to the automatically with a one. Either we have to do indentation it to tender. Ideally, we have to do the Python interpreter type and indentation and double letter. We have to do the indentation. Now, we have to do the If x greater than 8, we have to print the print. Print the print. G in the end of the data. Ah, it's real. Inipa ada lan and degil and the inia to ini delay e block in kiponum. Okay, and or a tongue would come. E block in the gata, we in the more carrying good him. Block in the English type pianata. Okay, other guy new. In the umke if block in the other nulla, particular and x greater than eight. X greater than 6. That's the work. Okay. In this block, in the Which means if in the alignment, I print. Print. Not in if. Invalid syntax. error. <laughs> We will Okay, that is actually the error. We will shell. We will editing prompt. We will do editing prompt. We will do line by line. We will do lines, commands, and interpreting. We will do edit block. We will file. We will do new file. Then we will the same code. X equal to 7. X greater than 6. Print. That is the not in if block. Then we save it. We run the run module. Now we will run it automatically. Run it. Run it. Run it. Run it. Run it. Run Run it. 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 Run Run it. 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 Run Print I. It is x greater than 8. Condition mark to Then we will run Naki Nokam. Then we print I. Then we will 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 print I. Then print I. Then we will print I. Then we will Then we will print I. Then we Then we will Then we Then if else statement. This is the same thing. It is a set. True is a set block. False is a set. This is the alternative execution. If conditional execution is a condition, it is a condition. This is the alternative execution. Condition is a block. 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 Condition is then so, end possibility it provides two possibilities. Condition determines which possibility is executed. If the condition is true, the first block is executed, but if the condition is false, another block is executed. If condition, then colon. Then if the true angle, you read a set of conditions. Okay, execute this block if condition is true. This is one block. Else. Else is the if in the line. Else, we will call and we will pin the space. We will the intention. We will the same. We will call the condition. We will call the conditions. We will call the condition. We will call the syntax. For example, we will call the input. That is i equal to input of entire number other than 50 15 is the number type and that is why I int like convert cheyunnundu karena nammal avada namukku ingane input kodutha kitta string aanu appo adine convert cheyana int of nalla function porthu koduthirulladu appo check cheyunu if i greater than oh sorry i less than 15 i less than 15 aanengil namukku oru set print cheyam print cheyunu i is smaller than 15 print i am in if block okay else at the condition. Up if in the day line lana else, else line of the print day and I is greater than by less than a lingle greater than fifteen. I am in else block. Dandanga in a lay in a number porteki veram. 
ദാ ഈഫിന്റെയും എൽസിന്റെയും അതേ ലൈനിൽ കൊടുത്തു ഐ ആം നോട്ട് ഇൻ ഇഫ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ എൽസ് ബ്ലോ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ഈ ഫെൽസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ചിലപ്പോ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഐഡിയലിക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എഡിറ്റ് പ്രോംപ്റ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ ആ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഐ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് എൻ്റെ നമ്പർ അതർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഫ് ഇവിടെ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇഫ് കഴിഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കോളൻ ഇട്ടു എൻ്റർ ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് എൻ്റർടേഷൻ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐഡിയലിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എറേഴ്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഇതാ കീവേഡ്സ് ഈ ഫുമൽസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് കീവേഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തു ഇത് ഇടാൻ മറന്നു ഇത് ഇടാൻ മറന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറി അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐഡിയലി വെച്ചിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇത് സേവ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്തു റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് സോ ഇവിടെ റണ്ണായിട്ടുണ്ട് ആ ഓക്കെ എൻ്റെ റേ നമ്പർ അതർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിലാത്തൊരു നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഐ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഐ ആം ഇൻ എൽസ് ബ്ലോക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ അത് രണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ഐ ആം നോട്ട് ഇൻ ഇഫ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ എൽസ് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വർക്കായി കണ്ടില്ലേ ഐ ഈസ് അതായത് എൽസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് വർക്ക് ചെയ്തത് ഇത് രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇഫിൻ്റെയും എൽസിൻ്റെയും പുറത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഫെൽസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഈഫ് എലിഫ് എൽസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫെൽസ് ലാഡർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എൽസ് ഇഫ് ലാഡർ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ പേരൊന്ന് മാറിയെന്നുള്ളൂ എൽസ് ഇഫ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോട്ടാണ് എലിഫ് അപ്പം ഇതൊരു മൾട്ടിവേ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ സ്വിച്ച് പോലെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് സ്വിച്ചിൻ്റെ പാരലി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങനെ 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 വരുമല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഗ്രേഡ് ഒക്കെ നോക്കാൻ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ എ ഗ്രേഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ബി ഗ്രേഡ് അങ്ങനെ കുറേ കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ യൂസർ ക്യാൻ ഡിസൈഡ് എമങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫ്രം ടോപ്പ് ഡൗൺ ആൺ എക്സിക്യൂഷൻ ആസ് സൂൺ ആസ് വൺ ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ കൺട്രോളിംഗ് ദ ഈഫ് ഇസ് ട്രൂ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് റെസ്റ്റ് ഇസ് ഓഫ് ദ ലാഡർ ഇസ് ബൈപാസ്ഡ് നൺ ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ട്രൂ ഫൈനൽ എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇതൊക്കെ പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ കോളൻ അതിനൊരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഇൻറ്റൻ്റ് കൊടുത്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തത് എലിഫ് ഇതേ ലൈനിൽ എലിഫ് കണ്ടീഷൻ കോളൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര എലിഫ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഫൈനലി ഇതേ ലൈനിൽ എൽസ് കോളൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും നോക്കില്ല ഇനി ഒന്നും ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ എൽസ് വർക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ആക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് ആണ് സോ അതിന് മുൻപ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സോറി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ
അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഐഡിയലിൽ പോയിട്ട് ഇതൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈവ് ആയിട്ട് കാണാമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ ഓക്കെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എറേഴ്സ് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു സേവ് ചെയ്തു റൺ ചെയ്തു സോ ഇൻവാലിഡ് ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ ആ ഓക്കെ ഇത് എറേർ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ കോഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കോഡ്സ് ചിലപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവില്ല ഡബിൾ കോഡ്സ് എല്ലാം മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല സോ എല്ലാതും കളർ ചേഞ്ച് ആണ് സോ യുവർ ഗ്രേഡ് എസ് ഡി നെക്സ്റ്റ് യുവർ ഗ്രേഡ് എസ് ഇ അപ്പം എല്ലാതും മാറി ഇപ്പം എല്ലാം സ്ട്രിങ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏറണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം സേവ് ചെയ്തു റൺ ചെയ്തു ആ ഇല്ല എൻ്റെ യുവർ മാർക്ക് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തു അപ്പോൾ കണ്ടു യുവർ ഗ്രേഡ് ഇസ് ഇ വിഷ് ഐ എം നോട്ട് ഇൻ ഇ ഫോർ എ ലിഫ് ബ്ലോ അപ്പോൾ അതായത് എന്താ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെയാണ് വർക്ക് ആവണേന്ന് മനസ്സിലായാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് പോയി ഇതൊന്നും അല്ല ലാസ്റ്റ് എൽസ് ബ്ലോക്ക് അവിടെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എലിഫ് ലാഡർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് അപ്പോൾ ഇഫ് അല്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു ഇഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടുത്ത ഇഫ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടുത്ത ലോപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നെസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ യു ഹാവ് എൻ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ഇഫ് എൽസ് ഓർ ഇഫ് എലി ഫ് ലാഡർ ഇൻ സൈഡ് അനദർ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് നെസ്റ്റിംഗ് അതായത് ഒരു ഇഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൽ സി ഇഫ് വരാം എൽ സി ഇഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇഫോ എൽ സി ഫ് ലാഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇഫോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടുത്തത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നെസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുക ഇഫ് കണ്ടീജൻ വൺ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ദെൻ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അടുത്ത ഇഫ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻ്റർനേഷൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഈ ഇഫിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നേരെയും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇഫ് ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്തു ഈ ഇഫ് ബ്ലോക്ക് ഇവിടെയും എൻഡ് ചെയ്തു ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എൻ്റർ എ നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യിച്ചു ഒരു നമ്പർ ഇട്ടാ ഇഫ് നം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈഫ് നം ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ ഈക്വൽ ടു ആണോ രണ്ടും പെടും അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ട് നം ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ നീക്കിയിട്ട് പ്രിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത എൽസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇഫ് എൽസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ ഇഫ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഇഫ് ഇഫിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് കുറച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റ് കൊടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞു ദെൻ ഇഫിൻ്റെ സെയിം ലൈനിൽ എൽസ് കൊടുത്തു എൽസ് വരുമ്പോഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയല്ലോ ഇഫ് എൽസ് ഇനി ഇത് രണ്ടും അല്ല ഈ ഇഫിലേക്ക് പോയി ഇഫ് നം ഗ്രേറ്റർ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എൽസ് കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ട് എഴുതി പ്രിൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് കൊടുത്തു ഇനി ഇതെന്താ ഇത് ഇതിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഐ ആം നോട്ട് ഇൻ ഇഫ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ എൽസ് എല്ലാത്തിലും എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഇൻറ്റർനേഷൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻറ്റർനേഷൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഇഫ് അതിൻ്റെ എൽസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടം വരെ ഈ ഇഫിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇഫ് എൽസ് ഉണ്ട് സോ ഈഫ് ഇതാണ് ഇഫ് ദെൻ അതേ ലൈനിൽ എൽസ് എൽസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് ദെൻ ഈ പറയുന്ന പ്രിൻറ്റ് എല്ലാത്തിനും പുറത്തുള്ളതാണ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു എല്ലാ കണ്ടീഷൻ